Assalamu alaikum hi guys welcome back to rr cooking and rr craft neenga ellarum eppadi ikkringa alhamdulillah na romba super ah ikkran friends indiki nama enna video paaka poranda or recipe video dhaan paaka porom adhu romba easy ah romba super ah recipe dhaan adhu enna recipe nda nama indiki paramin curry dhaan seiya porom adhu konjam கேரளா ஸ்டைல் மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலான்ட்டு நான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோ எடுத்துக்கிறேன் ஒரு பாறை மீன் கொஞ்சம் பெரிய பாறை மீன் அதை தான் நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு செஞ்சு காட்ட போகிறேன் இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிட்டு இதை எப்படி செய்கிறதுன்ட்டு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த பாறை மீன் செய்கிறதுக்கு வந்து நான் இந்த மாதிரி ஒரு சட்டி ஒன்று எடுத்து வச்சுக்கிறேன் இதில் வந்து ஒரு மூணுல இருந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் உங்கள்கிட்ட எந்த ஆயில் லீக்குதோ நீங்கள் அது யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆனால் தேங்காய் எண்ணெயாக இருந்தால் ரொம்ப வாசனையாயிக்கும் இப்போ இதில் வந்து ஒரு கா டீ ஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் சேர்க்கலாம் வெந்தயம் பவுடர் இருந்தால் நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க இன்னும் ரொம்ப டேஸ்ட் ஆகிக்கும் நான் வந்து ஒரு பன்னெண்டில் இருந்து ஒரு பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் அதையும் நான் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் இப்போ அது சேர்த்துடலாம் கேரளா ஸ்டைல் கறிக்கு வந்து சின்ன வெங்காயம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி தேங்காய் எண்ணெயில் தான் அவங்க ரொம்பவே ரெசிபீஸ்லாம் அவங்க செய்கிறது இப்போ கொஞ்சமாக கருவாப்பில் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து ஆயிலோடு நாம் ஓரளவுக்கு வெங்காயம் வதங்குற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் வந்து ரொம்பவே கோல்டன் ப்ரௌன் வரணும் இல்லை லைட்டாக வதங்கினா போதும் இப்போ பாருங்கள் ஆயிலோட இந்த வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கிட்டுது இந்த ஸ்டேஜில் நான் என்ன சேர்க்க போகிறேன்டா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்க்க போகிறேன் இன்னும் கொஞ்சமாக வெங்காயத்தை வதக்கிக்கலாம் இப்போ வந்து இஞ்சி பூண்டு இது வந்து நான் ஃப்ரெஷ்ஷாக இடித்து வச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப டேஸ்ட் ஆகிக்கும் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் அது ரெண்டு பீஸாக கட் பண்ணி சேர்த்திக்கிறேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் நீங்கள் சேருங்க அப்போ தான் அதோடய டேஸ்ட்டே உங்களுக்கு கிடைக்கும் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறது சேர்த்தா வாசனை வராது இப்போ வந்து நான் ஒரு ரெண்டு பெரிய தக்காளியை சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் அதை வந்து இந்த ஸ்டேஜில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்து வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்குற வரைக்கும் நம்ம இதை வந்து ஆயிலோட குக் பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து இது கொஞ்சம் வதங்குறதுக்காக வேண்டி நான் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்க்க போகிறேன் நான் ஆல்ரெடி பாறை மீனை கழுவி அதில் வந்து உப்பு மஞ்சள் சேர்த்து தான் வச்சுக்கிறேன் இப்போது இந்த வெங்காயம் வதங்குற வரைக்கும் நாம் வதக்கிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெங்காயம் வந்து ஓரளவுக்கு வதங்கிட்டுது இந்த மாதிரி கரண்டியை வச்சு நீங்கள் கொஞ்சம் மசிச்சுக்கோங்க அது வந்து நல்லா ரெடி ஆகிடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக எல்லாமே நல்லா வதங்கிட்டுது இந்த ஸ்டேஜில் அடுப்பை கொஞ்சமாக கம்மி பண்ணி வச்சுட்டு நாம் மசாலா சேர்க்க போகிறோம் கொஞ்சமாக ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரக பவுடர் இது வந்து சில்லி பவுடர் தான் தனி மிளகாத்தூள் இல்லை நான் இதிலையே கொரியண்டர் மல்லியையும் சேர்த்து கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் அதனால் நான் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் சேர்க்குறேன் உங்கள்கிட்ட தனி மிளகாத்தூளாக இருந்தால் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துட்டு இன்னும் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கோங்க இவ்வளோதான் இதுக்கு ரொம்பவே மசாலா நான் எதுவுமே சேர்க்கையில் பொதுவாக கேரளாவில் வந்து இந்த மாதிரி மசாலாவெல்லாம் நல்லா ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு தான் அவங்க குக் பண்ணுவாங்க அப்போ தான் அது ஒரு நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டும் நல்ல ஒரு கலரும் நமக்கு கிடைக்கும் இது வந்து புளி எடுத்து வச்சுக்கிறேன் ஒரு மூணு சின்ன சின்ன துண்டு புளியை வந்து தண்ணியில் ஊற ஊற வச்சு நான் இதில் சேர்த்திக்கிறேன் ஆனால் கேரளா கேரளாவில் வந்து பொதுவாக குடம்புளி அப்படின்ட்டு நாங்கள் ஸ்ரீலங்காவில் கொருக்கா புளி அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் அது தான் நாங்கள் சேர்க்குறது அவங்க சேர்ப்பாங்க என்னட்ட அதை கிடைக்காததுனால நான் இப்படி புளியை ஊற வச்சு தண்ணியே சேர்க்காமல் புளி சீட்ஸோடையே நான் சேர்த்துட்டேன் இப்போ இதுக்கு வந்து தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ரொம்பவே தண்ணி அவசியம் இல்லை எந்த நான் வந்து ஒரு பெரிய மீன் தானே எடுத்துக்கிறேன் அதனால் வந்து ரொம்பவே இதுக்கு வந்து தண்ணி அவசியம் இல்லை இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு இப்போ இந்த தண்ணி நல்லா கொதிக்க கொதிக்கிற வரைக்கும் நம்ம குக் பண்ணிவிடுவோம் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து நல்லா கொதிச்சுட்டுது 
இப்ப நாம இந்த ஸ்டேஜ்ல நான் வந்து கழுவி வச்சிருக்கிற அந்த மீனை சேர்க்க போறேன் இந்த மீனுக்கு வந்து நான் உப்பு மஞ்சள் ஒரு கொஞ்சமா மிளகாத்தூள் சேர்த்து தான் நான் இந்த மீன் வந்து இது செஞ்சுக்கிறேன் பெரட்டி வச்சுக்கிறேன் இந்த மீன் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நானூத்தம்பது கிராம் ஈக்கும் இப்ப பாருங்க நான் அந்த மீனை சேர்த்து நல்லா இந்த மசாலாவெல்லாம் கொஞ்சம் மேல இது செஞ்சுட்டு இப்ப நாம இத வந்து இது மீன் வந்து வேகிற வரைக்கும் அதே மாதிரி இந்த கிரேவி வந்து நல்லா வத்துற வரைக்கும் நம்ம குக் பண்ண போறோம் நல்லா எண்ணெய் தெளிஞ்சு வரும் அது வரைக்கும் நம்ம குக் பண்ணிக்கலாம் இப்ப நாம இத வந்து கொஞ்ச நேரம் மூடி வச்சு குக் பண்ணிடுவோம் இது வந்து குக் ஆவின அப்புறமா நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்க அது எப்படி இருக்குதுண்டு இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆகிட்டுது நல்லா வத்திட்டுது இன்னும் உங்களுக்கு கிரேவி வத்தணுமா இருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வச்சு குக் பண்ணிக்கோங்க எனக்கு இன்னும் வத்தினா தான் எனக்கு பிடிக்கும் நல்லா அப்போ தான் அது ஒரு நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டாக நமக்கு கிடைக்கும் இவ்வளோந்தான் ஒரு வகையில் நான் கேரளா ஸ்டைல் மாதிரி கறி செஞ்சு ட்ரை பண்ணிட்டேன் ஆனால் அந்த கொடும்புளி இருந்தால் தான் நல்லா ஆயிக்கும் இப்போ லாஸ்ட்டாக வந்து நான் கொஞ்சம் கருவேப்பில கொத்தமல்லி தூவி நான் அடுப்பை ஆஃப் பண்ண போகிறேன் அப்போ நாம் சாப்பிடும்போது நாம் திறந்து சாப்பிடும்போது ரொம்ப வாசனையாகவும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இவ்வளோ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஈஸியாக நம்ம கேரளா ஸ்டைல் ஃபிஷ் கறி ரெடி பண்ணிட்டோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ ரொம்பவே உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணி அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் அவங்களோட கமெண்ட்ஸை வந்து படிக்கிறேன் நான் அவங்கள இன்னொரு நல்ல ஒரு ரெசிபி வீடியோஸோட வந்து மீட் பண்ணுறேன் அது காட்டியும் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹேவ் அ நைஸ் டே